Boa tarde, colegas. Boa tarde ao vice-prefeito Flávio Tirello, nosso secretário e presidente do MDB, o Edgar Marmentini, secretário Hernani Mello, do Desenvolvimento. Cumprimentar a todos os servidores que aqui nos acompanham nesse trabalho, bem como dar as boas-vindas à nossa vereadora Maria de Lourdes Martini, ao seu filho Giovanni e à sua nora Bianca também. Sejam bem-vindos para esta sessão. Uh, havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 29 de março de 2021. Solicito à vereadora e à secretária, a vereadora Sandra, que proceda à leitura dos pedidos de licença, vereadora. Pedido de licença por motivo de saúde. Senhora Presidente, com base no artigo 21, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, solicito licença do cargo de vereador do município de Erechim pelo prazo de dois dias a contar da data de 29 de março de 2021, conforme atestado em anexo. Desde já, solicito a convocação do respectivo suplente. Respeitosamente, Juarez Bernardi, vereador da bancada do PSB. Pedidos de licença por motivos pessoais. Senhora Presidente, os vereadores e vereadoras signatários amparados na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno desta Casa vêm solicitar convocação de suplente para participar da sessão plenária no dia 29 de março de 2021, tendo em vista suas ausências por motivos pessoais. Solicito os encaminhamentos legais para o solicitado. Respeitosamente... Luiz Henrique Radel, William Rakoski, Valdemar Arthur Locke, Antônio Leonir Confortin, Luciano Perosa, Artemio Albuquerque, Natalino Sarapio e Simone Piccoli. Lido, senhora presidente. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Conforme determina, então a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Casa Legislativa, havendo necessidade de convocação do suplente do vereador Juarez Bernardi, passo aos encaminhamentos do ato de posse da senhora Maria de Lourdes Martini. Solicito a mesma que venha até aqui à frente para a formalização do seu compromisso de posse. Aos demais, eu convido para ficarem em pé em respeito a esse momento. Solicito também, Maria, que você, aqui à frente, é, levante o seu braço direito para fazer o seu juramento. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Erechim, defender a autonomia municipal e exercer com honra, realdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Parabéns a Maria, bem-vinda Maria, pelas atribuições conferidas a mim, através da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno do Poder Legislativo, então declaro empossada no cargo Maria de Lourdes Martini, devendo usufruir, vereadora de todas as prerrogativas do mandato. Sucesso, parabéns, vereadora. Seja muito bem-vinda à Casa Legislativa. Solicito que seja realizada a chamada dos senhores vereadores pelo sistema eletrônico. Presença do vereador Sérgio. Ok, feita a chamada. Dando sequência à sessão, coloco em apreciação a seguinte ata. 
ata da sexta sessão plenária ordinária de 22 de março de 2021. Em discussão a ata... Em votação a ata. Aprovado com 12 votos favoráveis, duas abstenções, mas acho que temos mais uma do vereador Pesenato, né? da Maria, da vereadora Maria, do vereador Nadir e do vereador Pesenato. Isto? Aprovada pela maioria dos senhores vereadores. Solicito aos presentes que prestemos um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento da senhora Marilúcia Pienac, a pedido do vereador André Jukoski do senhor Silon Fagundes, a pedido do vereador André Jukowski. Pode repetir o sobrenome, vereador? Da senhora Lourdes Libino, pedido do vereador Sérgio Alves Bento. Obrigada. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura das correspondências recebidas. Vereadora Sandra, por favor. Correspondências. Recebido correspondência da Gerência Regional dos Correios, referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura de Erechim e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cujo objeto é a operacionalização da Agência de Correios Comunitária, Agência Jaguaretê. Recebido ofício da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao recebimento de recursos federais em conta municipal. Lido, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora Sandra. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura em bloco dos requerimentos de informações e pedidos de providência. Pedido de providências do vereador Alessandro Dalzotto. Solicita aos órgãos competentes aquisição pela Secretaria de Saúde do município equipa do equipa equipamento que realiza o teste PCR, que identifica o Covid-19. Pedido de providências do vereador Anacleto Zanella. Solicita aos órgãos competentes a retirada do abrigo de ônibus localizado na esquina das ruas Ernesto Gale com Elisa Vac, bairro Santa Catarina. Pedido de providências do vereador Wallace Soares. Solicita os órgãos competentes asfaltamento da rua Adélia Zambonato, em toda a sua extensão. Pedido de providências do vereador Wallace Soares. Solicita os órgãos competentes asfaltamento da rua Distrito Federal, no trecho entre Avenida 15 de Novembro e rua Alberto Fellauer. 
pedido de providências do vereador Wallace Soares. Solicito os órgãos competentes manutenção na rua Italvino Jareton em toda a sua extensão. Pedido de providências do vereador Wallace Soares. Solicito os órgãos competentes manutenção e iluminação da praça do bairro José Bonifácio. Pedido de providências do vereador Claudemir de Araújo. Solicita aos órgãos competentes a criação de um centro de reabilitação para tratamento de sequelas pós-Covid-19. Pedido de providências da vereadora Sandra Piccoli. Solicita a Secretaria de Agricultura, atualmente lotada junto ao desenvolvimento econômico, em parceria com demais órgãos e entidades responsáveis, um levantamento das famílias agricultoras sem acesso à internet para a realização das aulas remotas. Pedido de providências do vereador Romildo Silva. Solicita aos órgãos competentes que seja efetuada a substituição das lâmpadas na rua Otto Eduardo Miller, bairro Boa Vista, em frente à PAI e aos números 113 e 117. Pedido de providências do vereador Wallace Soares. Solicita aos órgãos competentes a pulverização contra a dengue nos bairros da cidade. Pedido de providências do vereador André Jukowski. Solicita aos órgãos competentes, através da pasta competente, o estudo de viabilidade para que se possa fazer a inclusão dos funcionários das farmácias na lista de prioritários para imunização do Covid-19. Pedido de providências da vereadora Maria Martini. Solicita aos órgãos competentes a realização de cursos profissionalizantes e cursos de qualificação gratuitos na área de beleza, cuidadores de idosos e corte e costura. Lido, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora. Passamos, então, agora à ordem do dia. Como os nobres colegas sabem, tem ciência, nós temos um decreto no qual temos... Uh, uh, um parágrafo que diz que nós não, não temos expediente político. Mas a gente tem aberto para fazer essa conversa com vocês, se for do entendimento de todos, a gente tem. É, então, se porventura se posicionar em contrário, não tem problema nenhum, a gente está apenas agindo de uma forma democrática com vocês. Vamos abrir? Perfeito, vamos abrir então. Então, conforme o regimento uh, interno, artigo 121, né, eu solicito aos nobres vereadores que procedam à sua inscrição uh, para o expediente político aqui no sistema eletrônico. André, tu estás ajudando a vereadora? Perfeito, obrigada. Até o final da ordem do dia, tá bem? Após a ordem do dia, sabem que não podem fazer a inscrição. Podemos fazer a votação em separado e a discussão em conjunto dos três projetos? Discussão em conjunto e votação em separado. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura do projeto executivo 024-2021, que autoriza o Poder Executivo, então, a quitar as dívidas de exercícios anteriores relativas às realizações dos serviços e aquisições de peças para a oficina municipal e abrir crédito especial. Por favor, vereadora. Projeto de lei número 24, de 2021, autoriza o Poder Executivo a quitar dívidas de exercícios anteriores relativos à realização de serviços, aquisição de peças para a oficina municipal e a abrir crédito especial. O relator é o vereador Anaximandro Pessim. O parecer é constitucional e favorável. Prossigo com a leitura. Procede, por favor, vereador, o projeto executivo 025. Projeto de lei executivo número 25 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a quitar dívidas de exercícios anteriores relativas ao pagamento de locação de imóvel de propriedade de Ipiranga Futebol Clube. O relator é o vereador Wallace Soares e o parecer é constitucional e favorável. 
Na sequência, vereador, o projeto executivo 026, por favor. Projeto de lei executivo número 26 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do programa FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, modalidade Apoio Financeiro, destinado à aplicação em despesa de capital e dá outras providências. O relator é o vereador Claudemir de Araújo, o parecer é constitucional e favorável. Lido, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora. Em discussão, o projeto 024, 025 e 026 do Poder é, Executivo. Em justificativa de voto, os projetos 024, 025 e 026. Vereador Nadir Barbosa, em justificativa de voto. Boa tarde, presidente, secretários, vereadores, secretário, vice-prefeito, a vereadora que assume nessa casa hoje, seja bem-vinda. Os projetos, o 026, isso aí todo mundo está esperando. E isso é uma espera incansável para começar aquela área industrial que está lá há seis anos. Sete, pode ser. Tenho certeza que lá vai ser o ano que vem. Esse ano não, porque até iniciar, o ano que vem vai ser o maior investimento do município de Erechim em mão de obra, em material de construção. Porque esse distrito não deve ser que nem o 4. O 4, na verdade, está lá hoje para os aproveitadores. Muita gente não se aproveitou, não dá para dizer total, total, mas muita gente vende os terrenos e ficou. Tem gente que vendeu quatro, cinco vezes já. Então, na verdade, esse distrito, que é o cinco, então, esse é um projeto tanto esperado, que eu, quando estava na Câmara de Vereadores, em 2014, 2015, sempre nós esperávamos isso aí. Esse, as indústrias... Estou esperando. Esse ano é um projeto que, se a prefeitura está vendendo o terreno, ela é dela, a área, ela vai favorecer muita gente que quer construir naquela área. E os outros projetos, que nem esse da, da prefeitura, das parques de máquina, é justo que quem fez o serviço quer receber. Eu tenho certeza que isso aqui, ninguém faz uma... Isso aqui que o que, que nós vamos fazer? Tem que pagar quem fez o serviço. Justamente, é uma coisa que foi feito. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá no passado, é pessoas que não estão lá, um minuto só, Ana. Pode concluir, Estão vereador. lá com responsabilidade, não é pessoa que estão lá para brincar. E hoje, vou dizer uma coisa para vocês, não tem a pessoa que erra na vida. Uma vez tu erra. Tu pode ser o cara mais, tu é uma coisa que tu deixa para trás. Então, nesse projeto que tá, 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 ficou para trás, e para pagar as peças, isso aí não é falar mal de ninguém, isso aqui foi, foi um erro, mas quem fez, quem fez o serviço tem que receber. Eu sou favorável aos três projetos. Sim. Muito obrigada, vereador. Vereador Emerson, injustificativa também, vereador. Boa tarde, presidente. Cumprimento meus colegas vereadores e vereadora, também o nosso vice-prefeito Flávio, secretário Marmentini, secretário Hernani, e todas as pessoas que nos acompanham também através da TV Câmara. Sou também favorável a todos os, os projetos, em especial o projeto 026, sei de todo o empenho do nosso secretário Hernani, de todo o executivo também, 
é, para que as empresas consigam se, se instalar o quanto antes. A gente sabe que, ao longo do processo, tem alguns entraves burocráticos, mas que o secretário Hernani está tentando fazer com que o processo se agilize. Que quanto mais empresas e mais rapidamente elas se instalarem lá, é mais empregos aqui para o nosso município, mais desenvolvimento, não só para a nossa cidade de Erechim, mas como para toda uh, a região. E também é mais qualificação, dá para ir atrás de cursos para que as empresas também consigam contratar é, profissionais qualificados. Então, sou, sim, favorável aos, aos três projetos, em especial ao projeto 026, onde quero para, parabenizar todo o Executivo pela agilidade nesse projeto aí. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Chelski. Vereador João Parente. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, fazer uma saudação especial ao secretário Hernani, vice-prefeito Flávio Tirello e também ao Edgar Paulo Marmentini, secretário-geral de governo, que se encontra no recinto nessa tarde de segunda-feira. Também fazer uma saudação à nossa colega Maria Martini. Prazer ter vossa excelência conosco aqui na tribuna. Rapidamente, venho, na figura de líder do governo, explicitar os projetos que estão em pauta hoje na nossa discussão. Projeto número 024, de 2021, que é o condicional de peças. Acredito que é bem importante que a comunidade saiba, a comunidade que nos assiste também, que isso versa sobre o exercício de 2020. Aqui a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, está corrigindo umas, algumas discrepâncias que ó, ocorreram no último ano, uh, no, no ano de 2020, para que o pessoal consiga receber alguns serviços. É um condicional de peças de, de alguns serviços realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também a Secretaria de Agricultura. Né? Então, é o pagamento a título de despesas dos exercícios anteriores. Né? Ressalta-se que foi de forma emergencial, né, para manutenção da frota. Ainda, projeto número 025, é bem importante que a gente elucide isso, porque no final de semana teve algumas discussões, em pauta nas redes sociais, mas, na verdade, este aluguel que o município está repassando ao Ipiranga Futebol Clube é do exercício de 2019, dezembro de 2019. Aqui a gente tem que deixar muito claro para toda a comunidade que nos assiste que não é do exercício de 2020, não é do exercício de 2021, é do ano de 2019, lá de dezembro de 2019, onde nós uh, teve alguma discrepância aí que acabou não conseguindo uh, ser repassado ao Ipiranga Futebol Clube. Presidente, uh, já solicito meus três minutos na figura de líder do governo, também para falar sobre o projeto número 026. E o secretário Hernani, o secretário Marmentini, o vice-prefeito Flávio estão aqui na Câmara de Vereadores hoje. Esse é um projeto de grande monta para o município de Erechim. É bem importante, e hoje pela manhã a gente pôde conversar com os três a respeito do projeto, o que significa o projeto, e também quero fazer uma saudação aos vereadores, membros da Comissão de Constituição e Justiça, que estiveram lá na Secretaria de Desenvolvimento, conversando com o secretário Anani, também com o secretário Marmentini, para que pudessem conversar e achar uma forma de melhor explicitar o projeto para toda a comunidade erechinense. Então, é muito importante que a gente tenha este debate aqui nesta Câmara de Vereadores, mas também que a gente tenha a consonância dos nobres secretários e de toda a comunidade para que a gente consiga fazer o melhor para a população de Erechim. A gente colocou aqui que é um financiamento onde é 0,45% Uh, por cento de juros ao mês, né? a gente tem uh, os 3,41% aqui do financiamento, mas também 1,99% da CDI, que é uma taxa variável, mas dificilmente vai aumentar. Então, é bem importante que a população saiba, para que a comunidade saiba, que isso é para que a gente consiga subsidiar as empresas que vão estar no Distrito Industrial Norte, o Distrito Industrial da Zorzi, para que a gente tenha uma rapidez e consiga 
colocar em prática aquela pujança econômica que nós tanto esperamos. Eu sempre gosto de dizer aqui, na figura de líder do governo, que eu faço parte de um projeto desenvolvimentista para a sociedade erestinense. E este projeto é, sem dúvida nenhuma, mais um dos que nós queremos colocar em prática com muita agilidade, para que a gente entregue para a comunidade tudo aquilo que a gente espera e precisa para superar todo esse período pandêmico. Demais a mais, presidente, acredito que seja isso. Né? Se houver mais algumas explicações a serem dadas, a gente retorna no momento mais oportuno. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Uh, vereador André Jukowski. Exato. Em justificativa de voto, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria de Lourdes. Seja bem-vinda. Boa tarde, vereadora Sandra, presidente Ana, todos os colegas vereadores. É, Vice-prefeito Flávio Tirello, Edgar Marmentini, é, nosso amigo Hernani Melo também que está por aí, todos que acompanham a sessão. É, acredito que o projeto de lei 24 e 25 não tenha muito o que a gente discutir, é uma questão só de, de corrigir um, um pequeno erro, enfim, e é uma cifra que passa pouco dos 40 mil reais, então não, não tem por que a gente ficar discutindo esse, esse tipo de situação. Venho dizer sobre o projeto de lei número 26, sobre a questão do, do financiamento. É, na época que nós vivemos, se a Câmara de Vereadores optasse por não, não avalizar esse tipo de projeto, nós estaríamos é, tendo uma atitude não tão responsável com o futuro de Erechim. Acredito que nesse momento onde não é gerar mais emprego, a questão é que a gente perdeu muito emprego com a pandemia, a gente perdeu vários postos de trabalho. Se a gente não der a possibilidade para que o Executivo abra essas novas possibilidades, nós estamos pecando com, a, com alguns pontos. Então, acredito que o projeto 26, no meu entendimento, é um projeto que vem para dar um novo ânimo para a comunidade, para que a gente tenha a esperança da instalação dessas novas indústrias, dessas, desses novos postos de trabalho, para que a gente possa ir se recuperando no pós-pandemia. Então, em relação aos três projetos, nós somos favoráveis, parabenizamos, inclusive, pelo projeto, enfim, por essa busca, por essa aquisição de recursos junto à Caixa Econômica Federal, e certamente o retorno vai pagar não só os juros que a gente vai colocar de 3,41 nisso, mas também como todo investimento vai se retribuir bastante para a comunidade. Era isso, senhor presidente, obrigado. Muito obrigada, vereador. Vereador Wallace, com a palavra, corta, obrigada. Vereadora Sandra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Bem-vinda, Maria, né? mais uma mulher presente hoje aqui na sessão. Boa tarde aos representantes do Poder Executivo, vice-prefeito, secretário Hernani, chefe de gabinete, todos os funcionários da casa e o público que nos acompanha através do YouTube. É, apenas aqui para manifestar, então, a, a, o meu voto favorável aos três projetos, acredito que os dois referentes aos pagamentos, a gente nem tem muito o que se discutir. E dizer que é louvável a iniciativa né, de viabilizar a instalação, então, uh, da infraestrutura do Distrito Norte, para que nós possamos ter o quanto antes as empresas ali investindo, gerando emprego. Uh, eu recebi alguns questionamentos, às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? o município está se endividando, vai adquirir financiamento, mas a gente precisa esclarecer que é um valor que será posteriormente devolvido, né? mas o gestor que não quer se arriscar, então não deve nem se candidatar. Né? Eu acho que uh, tem que buscar caminhos para, principalmente no momento que nós estamos vivendo, é um preparo para que ali na frente a gente possa retomar o quanto antes a atividade normal e o município já vai estar preparado, está antecipando tudo isso. Podia optar por não fazer nada, né? vamos esperar, vamos aguardar, mas eu acho uma iniciativa muito positiva do Poder Executivo em buscar os recursos para garantir que as empresas possam, óbvio, né? tem que se construir um edital, mas que ali na frente, com certeza, vai ser 
mais fácil de atrair também essas empresas para o município de Erechim. Como eu havia sugerido aqui, secretário Hernani, só para concluir, senhora presidente. Pois não, vereadora. Encaminhei, então, um ofício com algumas sugestões. Espero que elas possam ser acolhidas e analisadas com carinho. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Fazendo a votação em separado, então, dos projetos. No sistema, então, em votação, o projeto executivo 024. Aprovado o projeto do executivo pela maioria dos senhores vereadores. Em votação no sistema, o projeto executivo 025-2021. Aprovado com 15 votos favoráveis e uma abstenção. No sistema, em votação ao projeto executivo 026-2021. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores. com 16 votos favoráveis. Solicita a nossa secretária, a vereadora Sandra, que proceda à leitura dos requerimentos e da moção. Moção número 007, de autoria do vereador Anacleto, do vereador Sérgio, da vereadora Sandra, do vereador Ali Dalzotto. Requerimento número 015, de autoria da vereadora Sandra, e requerimento número 016, de autoria do vereador Araújo. Pois não, vereador? Alô. É, boa tarde, senhora presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras tendo em vista que é um tema bastante polêmico, essa questão da privatização ou não da Corsã. Então, nós estamos pedindo que ele não seja debatido ainda hoje, para que durante essa semana a gente possa construir, é, debater e tentar construir entendimento em relação a esta moção com o conjunto das bancadas. Então, peço para não ser incluído na discussão e votação no dia de hoje, para que fique para a próxima segunda-feira, se o plenário assim concordar. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereadora Sandra, então, por favor, os requerimentos 015 da vereadora Sandra e o requerimento número 016 do vereador Araújo. Requerimento número 15 da vereadora Sandra Piccoli. Requer à Câmara Municipal a realização de audiência pública online, tendo transmissão da TV Câmara, com a participação da AGER e representantes da empresa, empresa Estacione, para esclarecimento de dúvidas e reclamações referente ao estacionamento rotativo pago. Requerimento número 16, do vereador Claudemir de Araújo. Requer o repasse no valor de R$ 500 mil, reais, da sobra do orçamento da Câmara para a Secretaria de Assistência Social para a aquisição de cestas básicas. Lido, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora. Aberta a inscrição, então, no sistema para a discussão do requerimento, visto que a moção, vereadora Anacleto, solicita para a próxima sessão. Música 
Vereador Renan, com a palavra. Boa tarde, então, senhora presidente. Antes de adentrar no mérito aqui das discussões, dar as boas-vindas para a vereadora Maria Martins. Seja bem-vinda, é um prazer em tê-la conosco. Senhor presidente, apenas para dizer que sou favorável aos dois requerimentos aí que estão sendo debatidos, acho que ambos têm a sua pertinência. Um resolve uma questão que é, muitas pessoas estão enfrentando dificuldade, elas precisam dessas cestas básicas, a gente conhece o trabalho que é feito pela Secretaria de Assistência Social e a gente sabe da importância dele. E com relação ao requerimento da vereadora Sandra também, com relação à marcação de audiência pública com a empresa Estaciona, acho que é bastante pertinente, porque... Temos tido muitas reclamações, achamos que podemos alterar também um pouquinho da sistemática de funcionamento do sistema do estacionamento rotativo. Acredito que o sistema é bom, funciona, mas ele pode melhorar e essa casa é local adequado para esse debate. Por fim, eu não consegui me inscrever antes na discussão, na justificativa de voto dos projetos, só justificar aqui uh, que fui favorável a dois dos projetos, e num deles eu me abstive porque sou diretor vinculado ao clube de Ipiranga, né? e também conselheiro do clube, então, para não haver conflito de interesse, a gente se abstém, e tendo a clara certeza que a casa ia aprovar o projeto que vem em benefício ao clube. E, por fim, falar do projeto que trata ali do financiamento da infraestrutura do novo distrito industrial, queria agradecer pela receptividade do Poder Executivo, né, na figura do Marmentini e também do secretário Hernani Mello, que nos receberam na Câmara, na Secretaria, na semana passada, mim, o vereador Araújo, o Carlinhos Magrão também, esclareceram todas as dúvidas que nós tínhamos e que embasou nosso pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça. Então, só dizer que é um projeto que a gente torce para que dê certo, que em breve tenhamos as empresas lá instaladas, gerando emprego e gerando maior riqueza para o nosso município, gerando maior desenvolvimento, Somos favoráveis a isso e parabenizar, então, o secretário, o Poder Executivo, pela, por levar adiante esse projeto que a gente sabe que há muito tempo ele precisava sair do papel e a gente tem total certeza que agora uh, vamos ter um, um andamento e, com certeza, vão alcançar o objetivo dessas proposições. Então, sou favorável aos dois requerimentos. Senhor presidente, agradeço pela tolerância na justificativa dos outros projetos. Tenham todos uma boa semana. Obrigada, vereador Renan. Vereadora Sandra, então, com a palavra. Senhora Presidente, então, é, apenas para esclarecer, né, acho que o vereador Renan já é, esclareceu boa parte né, do interesse no meu pedido, Uh, muitos vereadores, né, desde o início dessa legislatura, fizeram pedidos de providências e pedidos de informações diante da grande quantidade de reclamações que nós recebemos uh, dos contribuintes erechinenses diante do, das falhas né, que existem, principalmente na questão das cobranças do estacionamento pago. Eu, essa audiência não tem o intuito de confrontar ou de criticar, mas o intuito de construir e sanar Rodrigo. dúvidas e problemas, né? antes que se tornem cada vez maior. É a oportunidade que nós temos de participar questionando, sugerindo, o contribuinte tem a oportunidade de participar via online, a imprensa, e assim a gente pode também sanar as dúvidas e propor as alterações que venham a beneficiar o nosso povo. Uh, referente ao requerimento do vereador Araújo, né, é, concordo, o vereador Araújo, acho que se nós dispomos do orçamento, isso já foi feito em outra legislatura, não tem porquê, né, até porque na assistência social nós sabemos que há uma sobrecarga, a procura de 80% a mais né, pelas cestas básicas, a população está em crise, né, o mundo está em crise, e acho que vem em boa hora esse recurso, claro que a presidente, junto com a equipe, vai analisar a melhor forma de fazer esse repasso. Demais, eu peço aos colegas vereadores também que aprovem o meu requerimento. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Sandra. Com a palavra o vereador Claudemir. Boa tarde, presidente, vereadora Sandra, vereadores, vereadora que assume hoje, seja bem-vinda a essa casa. É... Tanto quanto importante o valor que a gente repassou da Câmara de Vereadores para o Santa Terezinha, é esse valor que a gente está pedindo para a Secretaria, como bem disse a vereadora Sandra. Ah, o trabalho está sendo feito, 
mas a fome bateu em nossa porta. Né? É, quem anda nos bairros sabe que a dificuldade é grande, né? e quero também aproveitar esse momento para agradecer os vereadores que assinaram junto esse requerimento, ah, para que nós podemos repassar, presidente, claro que com o conceito com o conceito da presidente, dos colegas vereadores, repassar para dar um auxílio a essas pessoas, né? que muitos, o auxílio federal não chegou ainda, e quando chegar a gente sabe que não é muito, né? e a fome não espera. Né? Então, a gente sabe que a Câmara é uma, tem um orçamento enxuto, né? tem um orçamento enxuto que não é gasto nem 50% do que é de direito, então a gente sabe que mandando esse recurso para a Secretaria da Assistência Social, vai chegar, como já está chegando, mas não de uma forma que a gente queria, a essas pessoas que estão passando por dificuldade. Né? É, quando a gente escuta muito nas redes sociais, na televisão, fico em casa, mas fico em casa, quando a fome bate, a gente sabe que não é bem assim. Então, esse dinheiro, tenho certeza que indo para a Secretaria vai ser bem utilizado, em compras de cesta vaga para auxiliar essas pessoas nas horas que mais precisam. Então, de novo, agradeço aos vereadores que assinaram junto e tenho certeza que os demais vão ser favoráveis a esse meu requerimento. Sou favorável ao teu requerimento também, vereadora. Era isso, então, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Claudemir. O vereador André. Corta, então. Então, pelo sistema eletrônico... Uh, inscrições para justificativa de voto do, dos dois requerimentos. Em votação, então, no sistema. Vamos fazer separado a votação dos... dos requerimento número 015 e após o requerimento número 016. Em votação no, no sistema, requerimento número 015 de autoria da vereadora Sandra. Aprovado pela maioria dos senhores vereadores, requerimento número 015, com 16 votos favoráveis. Em votação no sistema, o requerimento número 016, de autoria do vereador Claudemir de Araújo. Aprovado o requerimento pela maioria dos senhores vereadores, com 16 votos favoráveis. Encerrada, então, a ordem do dia. Estamos encaminhando o expediente político e encerradas as inscrições para este momento. Ah, queria comunicar a todos os colegas que, na sessão ordinária da semana seguinte, estaremos fazendo a apresentação do demonstrativo financeiro da Câmara de Vereadores. Qualquer sugestão, estamos aí abertos para atendê-los. Um, já está finalizando, só um momento. Vereador Wallace, com a palavra, vereador... O vereador Wallace se abstém da fala. Vereador Nadir. Bom retorno, vereador Nadir. Que bom tê-lo aqui com saúde. Eu volto a essa tribuna de novo. E quero agradecer muitas enfermeiras, médicos, que com o carinho que eles fazem com tantas pessoas, que na hora que tu mais precisa... É eles que estão lá. Então, na verdade, todos os projetos que passam nessa casa, quando é para beneficiar médico, é, enfermeiros, a equipe, aí que tu se lembra horas ruins. E eu estou vendo numa, numa, esse corona que mata as pessoas, daí tu vê o que, que a pessoa é. Hoje tu não é nada. Tu fica na mão dos. Na mão deles não sabe o que tomar. 
Fiquei quase 20 dias, voltei, e vou dizer uma coisa, eu tive muito amigo aí que teve muita, não por dinheiro, isso que vale é o incentivo das pessoas, né? Que na verdade, na verdade eu nem pensava que tinha tanta amizade, mesmo que são um contrato de política, porque isso aí hoje, na verdade, tem que dizer uma coisa, a eleição passou, chega de política. Cada um segue ali o caminho dele, eu tenho amigos contrários, eu tenho amigos que têm ideia diferente, mas na hora da, do aperto não, não existe inimigo. Isso aí é uma coisa muito triste. E quero cumprimentar o Flávio e pedir para ele, tem poucas ruas na cidade que estão com péssimas condições. Eu sei que aquela rua que o Serginho está cansado de pedir, perto do Paulista, é a de Abreu, ali, a, a Pera de Abreu, Aquela da RG, que a RG até viu o Araújo fazendo um, um pedido, que ela foi se esconder com o escritório lá fora, no Parque Livre, aquilo não dá para andar. É terrível para andar lá. Então, a RG, na verdade, dificultou muito as pessoas. Não tem acesso, não tem nada lá no que está no Parque Livre. Está abandonado. É uma coisa terrível na rua que não dá para trafegar. Eu quero que eu dê uma olhada. Você dê uma... Eu fiz protocolo, não faço por exemplo, providência que eu acho que que tem tantos pedidos, até eu acompanho bastante pedido por mim com o Serginho. O Serginho tem os dele, daí por que eu vou gastar com ele? Então o Serginho, na verdade, ele é o porta-voz. Os dois Novo Atlântico, nas duas entradas do Novo Atlântico, não é tanto, é pouca coisa. Nas duas entradas do Novo Atlântico. Ali agora, que nem agora, que tem a safra, na segunda, que desce para Atílio Jaretão, lá, lá para o Atílio, é Atílio Jaretão, né? Etelino. Lá é terrível a entrada, é terrível, lá não tem caminhão que aguenta, é, é pouco o trajeto. Então, na verdade, é, é pedido que não é para mim, isso aí é para mim, eu vejo o Serginho pedindo, vários pedidos do vereador aqui pedindo. Então, todos os, eu fiz, eu fiz um, um protocolo nessas ruas, e até vi o Alice aqui preocupado na rua Tibio Jaretão. É, na verdade, tem que cobrar, vice-prefeito, cobrar, tem que cobrar da empresa que fez aquele serviço, que ela, a prefeitura pagou para aquele serviço. Então, aquele serviço lá não é da prefeitura, é do terceirizado, vamos cobrar deles, vamos botar eles fazer, é pouca coisa, mas vamos fazer o tremendo, é fácil, que todas as empresas que pegou aquele serviço lá não faz um ano que foi feito, e ficou bonita aquela rua lá. A empresa que vai lá e conserta, que para ela não, não custa muita coisa para fazer esse, esse conserto. Então, na verdade, a, sempre cai no, no modo da prefeitura. A prefeitura faz coisa que já está demolindo todo o asfalto. Então, com a empresa, para você que vocês estão, estão aí, bastante serviço na, na cidade, e a preocupação é essa, essa do corona aí, e hoje na preocupação é todo mundo nessa aí. Ó. Tem gente, eu, na verdade, vou dizer uma coisa para ti. Eu sonhei que o meu suplente já estava nesse lugar aqui. Porque é muito triste. Isso aqui é uma coisa que, principalmente, que no cara que passa os 60, é muito terrível. Então, essa agonizada nova que tem aqui, aqui vocês, aqui vereadores, não te preocupe, que vocês são novos, ele passa. Mas o cara que tiver uma idade meio avançada e meio obeso, que nem eu, é terrível. Então, se cuide. Se cuide, porque, na verdade, isso aqui, muita gente está saindo porque ele acha que é uma gripinha, eu vou ficar em casa, vou tomar lá um, um chá quente e vou dormir. Ela mata, ela afoga a pessoa. Então, se cuide, e vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho, que eu estou falando, Ana, recém, está dizendo, que eu tenho um inimigo meu, que se lembrou de mim. Que bom! Porque ninguém agrada todo mundo na cidade de Erechim. Eu, eu não tenho gente que me odeia, mas vou fazer o quê? Eu não consigo agradar todo mundo. Ou até o meu inimigo me ligando, me desejando melhor. Isso é muito, porque, na verdade, hoje ninguém, hoje não há nada nessa vida. Tu é um passageiro, um assoprão, tem gente nova que se foi, olha aquele procurador da, da, do município, ó, o Cufim, que é que ia dizer que um homem forte, trabalhador, correndo aí, cai e se foi. Quem quer dizer que homem é? Ninguém. Eu conheço gente do, do meu... Do meu assim, conhecimento, gente com 40 anos, 30 anos. E, na verdade, não é que eles se, ele se preocupe ficando em casa. Não tome chá. Procure um médico, vamos ao médico, vamos lá no médico. Porque, na verdade, é muito triste. 
eu sou favorável a esse pedido que eu fiz, Flávio. É pedido não para mim. Eu, graças a Deus, eu quero a saúde. Eu não quero ser de buraco. Eu não quero saber de buraco. O buraco se pula por cima. Se não tem buraco, o mecânico não, não vive. Então, esse pedido aqui é para dizer, muita gente me, me, me cobra, né? Então, na verdade, eu quero saúde. E quero que a população de Erechim esteja saúde. A população de Erechim precisa de saúde, precisa viver mais feliz, que volte de emprego, tanta gente desempregada. Eu vi esse pedido do Araújo, até assinei na, na chegada. Hein? Que bom! Tem gente que está, não vou dizer, passando fogo, passa necessidade. Necessidade. Que não pode trabalhar. Fique em casa, mas que fique em casa. Mas quem é que vai dar dinheiro? Tem muita gente aposentada, aposentado tudo bem. Mas vai você aí com três, quatro crianças, vai ficar em casa, faz o quê? Então, um obrigado pela atenção. Serginho, quando tu faz o teu pedido, sempre eu torço que saia. E de vários vereadores aí, torço mesmo, sabe por quê? Porque, na verdade, eu sei que essa administração está comprometida com a população de Erechim. Obrigado. Voltou, Voltou bem, nosso colega. Que bom, vereador, que está bem. Vereador Claudemir. Obrigado, presidente. Agora, com um pouquinho mais de tempo, quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, Tirello, o Marmentini. Né? Eu venho da mesma linha do vereador Nadir. Eu fiz um pedido de providências com relação ao pós-Covid. Né? Eu tenho aqui projeto de outras cidades, vice-prefeito, que estão instalando... Né, em sua cidade, um tratamento pós-Covid, porque muitas pessoas, Nadir, ficam com sequela, ficam com sequela e não tem um atendimento e não tem condições de fazer uma fisioterapia. Né. Então, eu fiz um pedido né, baseado em, em outros municípios, como Itajaí, Manaus, também tem vários centros de reabilitação pós-Covid, porque, infelizmente, para muitos, ele fica com sequelas, né? E muitos, graças a Deus, saem ileso dessa doença. Eu, como tive essa doença também, para mim, com o tempo, fui voltando ao normal e, graças a Deus, estou normal. Mas muitos não, não, não reagem dessa forma e ficam com sequela. Até, inclusive, a gente acompanhou um, um técnico de, de enfermagem do Santo Terezinha, que até esses dias ele andava de, 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 de andador, um cara novo, né? não, não conseguia caminhar né? e ficou com o lado do corpo atrofiado, paralisado, depois que teve essa doença. Então, eu acho que vem em boa hora né, esse meu pedido e que se o prefeito, o executivo implantado na cidade, não fica mais agradecido ainda. É, e com relação, senhora presidente, da, desse valor da Câmara, a gente sabe que, que não depende da, só da presidente, né? Então, mas eu digo aqui, entre nós aqui, vereadores, que é muito importante, a gente sabe o que o Executivo está fazendo, mas quanto mais, melhor nessa época. Né? Então, era esse o meu... Né, que eu voltei na tribuna, falar do meu pedido de providências, e que bom que se a gente conseguisse, em conjunto com o Executivo, implantar na nossa cidade. É um, uma coisa muito importante, e a gente sabe que muitos vão necessitar desse tratamento que hoje, infelizmente, aqui na cidade não tem, mas que tem muitas pessoas que estão conseguindo uma reabilitação com muito custo na URI, mas a gente sabe também que, devido à pandemia, eles não estão atendendo a todos que precisam. Então, era esse o meu pedido, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Claudemir. Com certeza, iremos colocar em pauta de, na reunião para a mesa diretora, vereador. Uh, com a palavra, o vereador Sérgio... Senhor presidente, presidenta, senhor, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui parabenizar a Maria de Lourdes Martins, seja bem-vindo a essa casa. Sei que me encontrei muitas vezes com ela no, nas andanças, ela não me viu, mas eu vi ela fazendo reunião lá. <risos> quero aqui é, dar boas-vindas de novo ao nosso, ao nosso amigo particular, Nadir Barbosa, que passou por, uma, por essa doença, do Covid, né? E graças a Deus está aí forte, a gente estava é, preocupado mesmo com ele, né? E a gente fica muito feliz de estar tá com o retorno aí. Eu quero aqui, senhora presidente, é, dizer que antes eu não, não vim para a tribuna, né? 
dizer da importância desse projeto, desse financiamento. E aqui muitas empresas sempre nos procurou para ver quando que saía esse projeto aqui, que vai ser feito lá essa área industrial lá. Então, eu fico muito feliz de estar aqui ajudando a votar e ajudando a desenvolver a nossa cidade. Que muitas vezes, muitos empresários que querem investir na cidade de Erechim acabam não indo, investindo aqui, indo para outra cidade. E aí está... E aqui nós temos que parabenizar o nosso governo municipal, ao secretário, a todas as pessoas que trabalharam para que esse projeto viesse para essa casa. Então, eu quero aqui parabenizar a todo esse pessoal, porque isso aqui é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Quero aqui falar um pouquinho também do requerimento, e tive a felicidade de... O Araújo pediu para nós assinar esses 500 mil que vêm para comprar a cesta básica para a Secretaria do, da Cidadania. Está sendo feito um bom trabalho? Sim, mas vocês não sabem o quanto que é batido da nossa porta pedindo alimentos. Se eu contar para vocês quantas famílias vêm no nosso gabinete e a gente acaba encaminhando para a Secretaria, e, claro, está sendo bem atendido, nós precisamos melhorar, porque a fome ela está aí, pessoal. Muita gente perdeu seu emprego, Muita gente que trabalhava por conta não tem mais, não consegue mais vender na rua, não consegue mais fazer o seu, seu trabalho, que eles faziam o trabalho ah, de casa em casa. Então, está muito difícil. Então, aqui, é, sei da importância desse projeto, sei que não é só é, nós que vamos definir, nós temos que conversar com o nosso prefeito municipal, né? mas isso vai vir uma boa hora. E fico muito feliz de estar aqui podendo ajudar. Também quero falar um pouquinho das minhas andanças, que a gente anda bastante nos bairros, como todos vocês andam, mas eu estou falando de mim, né? Eu sei que parabéns, parabéns a todos os meus companheiros aí que sempre estão junto com nós, lutando e olhando. E aí é, o, o Nadir Barbosa sabe o quanto que a gente luta pelos bairros, da cidade sabe o quanto que a gente anda. E nós tivemos aqui vários locais que a gente não faz mais requerimento aqui, estou fazendo direto ao nosso governo municipal. Nós temos aí na, na rua Júlio Freine, aquela região ali do, do, do Petit Village, várias ruas que estão muito tempo sem feito um, pelo menos uma melhoria. E nós temos pedindo, sim, a melhoria, e estamos muito preocupados com a questão da dengue, pessoal. A gente andando nessas andanças, o pessoal está cobrando para ser feita a detização no, nos locais onde que estão com bastante problema da dengue. Então, assim, é uma preocupação minha, mas de, eu acho que de todo o nosso governo municipal, que é a questão, além do Covid, mas também nós temos a questão da dengue para ser cuidado. Também temos na, no, lá, em, lá no bairro Redenção, no bairro José Meloto, também é uma rua que, é, inclusive, eu fiz pedido há três anos atrás, e era só para fazer uma melhoria, o que, que é o calçamento levantou, e, a, e o pessoal não consegue nem fazer estacionar do lado do cordão. Então, talvez isso aqui seja só uma tirar o calçamento e recolocar de volta, que vai voltar ao normal. Então, a gente tem esses pedidos já há mais de três anos, temos pedindo, o pessoal veio de novo até o nosso gabinete solicitar. Também temos, acho que o Nadir acabou falando, essa rua que, que tu vai ali, onde está saindo, construindo a creche, é, ali no Maria Clara. É uma rua que ela, ela entra por dentro dos bairros e sai lá no Potranieri. Ali precisaria, nosso líder do governo, uma, um cascalhamento, patrolar e fazer o cascalhamento para aquele pessoal, que ali, em vez de você ir pela rua João Caruso, tua, vai por dentro ali, quem conhece, eu acho que todos vocês devem ter visto, e a gente recebe é, os agricultores bastante nos pedem, porque daí, pelo caminhão, em vez de eles virem por lá, eles vêm por dentro, ele fica mais rápido para eles. E a iluminação, que naquela rua ali não tem iluminação, né? então, é um pedido da comunidade, como não estou fazendo o requerimento, estou fazendo o registro aqui, para dizer para a nossa comunidade que a gente já fez o processo solicitando uh, que fosse feito o cascalhamento para, aquela, para aquele pessoal. Então, muito obrigado, uma boa semana, muito obrigado, presidente, e um abraço a toda a nossa comunidade.
Obrigada, vereador Sérgio. Vereador André. É, volto a esse espaço, o presidente e demais colegas que ainda assistem a sessão. E é uma pena que o vice-prefeito e o, e o secretário-geral de governo se ausentaram nesse momento, mas é, eu venho trazer só uma reivindicação, o vereador João Parente, é, do setor das padarias, certo? Nós tivemos, nós tivemos nesse final de semana, um final de semana chuvoso, e, e houve uma determinação de que as padarias deveriam atender somente na porta, e isso prejudicou consideravelmente o movimento, do, do consideravelmente a arrecadação dessas, dessas empresas, desses empresários, enfim... Então, foi algo, foi algo bem complicado e se verificou, acredito e entendo também a questão da fiscalização, e nem todos os estabelecimentos funcionou a fiscalização da mesma forma, e volto a dizer, entendo a, a deficiência da quantidade de pessoas para que efetuem a fiscalização. Mas como durante a semana as coisas funcionam é, nos setores essenciais, que a pessoa pode entrar, fazer a sua compra e sair, eu acredito que mantendo esse padrão de atendimento, a gente evita mais aglomeração do que pedir só para atender na porta. Porque é algo que, principalmente, a, o pessoal acabou reclamando, porque o pessoal vai fazer a sua compra até a porta, é, começa a chover, o pessoal vira as costas e vai embora. E acaba indo aonde? Acaba indo no supermercado. E no supermercado a gente sabe que é um setor essencial, mas acaba tendo a superlotação, não é culpa do governo, não, enfim, a gente entende isso, mas só gostaria que o senhor repassasse ao Executivo Municipal a possibilidade de se trabalhar da mesma forma que se trabalha durante a semana, no final de semana, para que a gente evite esse tipo de problema com esse setor, tão importante também, principalmente nessa época aí, né? já que nós não temos a possibilidade, em virtude da bandeira preta, de, de termos uma, uma, o, no final de semana uma composição diferente, pelo menos que seja observado isso, não só pelo fator econômico, mas acredito que a gente acaba preservando as pessoas agindo de uma maneira um pouquinho diferente. Era isso, senhora presidente, ah, antes de, de, de concluir, é, só quero parabenizar a vereadora Araújo pela iniciativa e assinamos o, o, para que o requerimento entrasse em, vota, em votação. É, nós, é, como eu, eu falei numa determinada entrevista que eu fiz, ah, nós para sair dessa pandemia a gente vai precisar de uma gestão criativa, né? e também de muita solidariedade. Acredito que a Câmara de Vereadores, é, senhora presidente, tem condições de fazer esse repasse para que a gente possa, pelo menos, amenizar o sofrimento daqueles que têm a dificuldade na alimentação. Porque a gente, a gente pode estar doente, tendo tratamento e se recuperando é, é ótimo, enfim, mas a fome é algo, é algo indescritível. E esse momento assim que as pessoas já estão fragilizadas, quando a gente tem situações onde tem famílias que não têm como alimentar os seus filhos, acredito que seja uma grande iniciativa, parabenizo o vereador por essa iniciativa, e esperamos um retorno positivo, senhora presidente. Tá bom? Era isso, muito obrigado. Com certeza, vereador André. Vereadora Alessandro, com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, população que nos acompanha pela TV Câmara, Saudar em especial aqui minha amiga, minha companheira, colega de partido, Maria Martini, seja bem-vinda a essa casa. Importante a presença das mulheres na política, isso valoriza a casa legislativa. Quero só me ater ao pedido de providência que eu fiz no ano passado, reiterando agora, e deixando também uma sugestão para a mesa diretora, presidente. No mesmo intuito, parabenizando o vereador Araújo pela proposição dos 500 mil para cestas básicas, que é a aquisição de uma máquina para testes de PCR do Covid. Não sabemos até quando essa pandemia vai, e o tempo que se perde mandando o exame para fora, para Porto Alegre, aquela coisa toda, 
pode ser agilizar uma testagem em massa, como conversávamos paralelamente, eu e o vereador Araújo. E também deixar registrado que essa máquina não serviria somente para os momentos de Covid. Se Deus quiser e que passe o quanto antes, essa máquina pode ser usada também para testes da hepatite e tuberculose. Então, o valor dela não é um valor elevado em proporção ao que a gente vê no poder público. Então, se a mesa diretora puder olhar com carinho, pode acolher a nossa proposta também. E a proposição do vereador Araújo me fez lembrar, e os colegas que aqui estão lembram muito bem, que no ano passado, quando começou a pandemia, muitas pessoas fizeram campanhas, fizeram doações, e isso acho que está na hora de voltar, porque começou a apertar, não teve mais o auxílio emergencial, agora vai ter novamente, e que bom, mas esse recado é especial para aqueles que iam disputar a eleição e que fizeram alvoroço, fizeram vaquinha, iam fazer doação de cesta básica, que agora o povo precisa também. Não é só na época e ano de eleição. Então, ficaria mais bonito se fizerem agora novamente. Nesse sentido, então, presidente, que faço a minha fala, desejo uma excelente semana a todos e que passe de uma vez essa essa pandemia, sempre que mantenhamos os cuidados, máscara, álcool gel, isolamento social, quanto mais a gente se cuidar, melhor. Desejar melhoras para o nosso colega, vereador Juarez, também, que está afastado pelo Covid. O presidente do meu partido, do PSB, já faz três semanas que está entubado em Passo Fundo. E também queremos aí pedir que melhore o quanto antes para voltar à rotina da, da política nossa. Muito obrigado, boa semana a todos. Muito obrigada, é o que estimamos todos nós da Casa Legislativa, vereador. É, com a palavra o vereador Anaximandro. Boa tarde, excelência. Seja bem-vindo à nossa nova colega. É sempre um prazer ter uma pessoa nova no grupo. Pessoal, serei sucinto. Semana passada fiz um pedido de providências para que o Executivo tente analisar com mais critério o problema que nós temos no transporte urbano de Erechim. Isso gerou comoção, muitas pessoas pulverizaram as redes sociais com alguns comentários, talvez infelizes, talvez apenas levianos, mas a análise rasa de fatos é bastante corriqueira. E a gente precisa um, um olhar histórico para conseguir formar o um raciocínio um pouco mais concreto. Quando eu vejo a situação que a gente tem hoje na empresa de transporte urbano local, me recordo com nitidez da situação da Varig, que faliu em 2006, enquanto litigava desde 93 contra o governo federal. Uma vez fechada a empresa, em 2006, até hoje a nossa República Federativa do Brasil nunca teve uma empresa àquela altura. Ele vai se arrastando aí com Gol, TAM, nunca mais teremos uma Varig. Isso foi um orgulho para o Brasil, para o Rio Grande Amado. A situação análoga vive hoje a nossa empresa. Tem uma demanda com valor substancial para ser recebido, demandará o tempo hábil da ação judicial, e lá no futuro sabe se lá o que a gente vai viver. O fato é que, para muitos, aquilo é a única forma de transporte real. É visto que a gente tem migrado do sistema de transporte urbano para outros meios, motocicleta, bicicleta, Uber, Garupa, guri, tem um monte de artifícios aí que viabilizam. Mas não é para todos. Muitos ainda dependem daquilo. Essa empresa é uma empresa saudável, uma empresa de gente honesta, investidores da nossa cidade, gente que merece de nós todo o respeito, tanto quanto os usuários. São centenas de empregos diretos e milhares de pessoas de Erechim que dependem daquilo para poder seguir tocando as suas vidas. FIFO, infelizmente o nosso executivo não esteve mais aqui conosco. E eu não estou aqui para incomodar. Eu estou aqui falando em nome daqueles que realmente precisam deste modal. E a gente tem que dar uma atenção especial com a urgência que o caso exige. Eu lhe peço de coração, não em nome de mim, eu não sou usuário do transportes urbano, não sou investidor daquela empresa, não vou ganhar nada com isso. Porém, 
do meu grupo de pessoas muito próximas, eu tenho muitas pessoas que dependem daquilo como meio de transporte. E uma vez encerrado aquilo ali, eu duvido achar outra empresa que preste o mesmo serviço, com a mesma qualidade e pelo mesmo preço. Não vai existir essa hipótese. E uma vez feito o estrago, não se tem reparo. Então apenas peço a ti, por gentileza, que dê a atenção que o caso necessita, porque não é uma questão de enriquecer alguém, é evitar uma ruptura. E uma coisa depois que rompe, é um cristal que se quebra. Não adianta querer colar. A trinca sempre vai ficar, o problema sempre ficará. E substituir será um problema gigantesco. Obrigado, Celeste. Obrigada, vereadora Anaximandro. Vereador João Parente. Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores que nos acompanham no plenário até o presente momento, também fazer uma saudação especial à população que nos assiste pelos meios de comunicação. Anotei atentamente, na figura de líder do governo, todas as reivindicações e, e pedidos dos nobres colegas, né, o vereador Serginho também, eu, acompanhando ele em diversas pautas aí com os mais variados secretários. A gente sabe que o Serginho tem uma atuação muito relevante, principalmente nos bairros da cidade, então a gente tem acompanhado ele em diversas conversas e reuniões com o secretariado. Bem importante, vereador André, e vou levar com certeza aos colegas do Poder Executivo todas as reivindicações, inclusive essa das padarias, é bem importante. Também quero deixar registrado aqui que acredito que essa restrição do final de semana tem que ser repensada, né? porque tem gerado muita aglomeração, principalmente em alguns determinados pontos que são importantes e muito, uh, digamos assim, uh, importantes e, e também viáveis para a nossa cidade. Eu acho é, que a, a gente tem que fazer esse debate e aqui é esta casa. Também, o vereador Anax colocou a respeito do pedido da empresa Gaurama, e, infelizmente, ele não se encontra mais no plenário, mas nós temos debatido, sim, o vereador Ali Dalzotto, a vereadora presidente Ana de Oliveira, esteve comigo, uh, o vereador Jurandir Pezenato, vice-líder da bancada do MDB, também esteve conosco na reunião uh, com o secretário-geral de governo, e a gente debateu essa, esse auxílio à Gaurama, como nós podemos uh, fazer com que a empresa possa retomar seus serviços normais. Hoje tem um déficit bem grande, tem uma demanda judicial que está uh, dos dois lados, digamos assim, incomodando, então a gente vai ter que chegar no meio termo. Eu, o vereador Ali Dalzotto nos acompanhou também na conversa com o vice-prefeito na semana passada, a gente vai ter que encontrar um método, encontrar um meio para que a gente possa discutir isso da melhor maneira possível e possa dar um auxílio, sem dúvida nenhuma, para que, para que as pessoas que, depend, que dependem deste, desse serviço, desse modal, possam ser beneficiadas. Então, esse, essa é uma pauta que já está no nosso radar e, com certeza, nós nós debateremos uh, muito, muito mais, com, com muito mais afinco ao longo dos dias. Também dizer da saudação de poder ter o Nadir novamente, o Nadir foi acometido pelo Covid por 15 dias, uh, por diversas vezes acabei conversando com ele no telefone, ele não se sentia bem, então é bem importante esse, esse desabafo que ele faz nessa tribuna, porque eu também fui acometido pelo Covid lá no mês de julho de 2020 e a situação não é fácil. Né? Também fazer uma saudação e desejar melhoras ao vereador Juarez Bernardi, vice-presidente dessa casa, que já na segunda semana que não se encontra aqui conosco, esperar que ele, na próxima semana, já esteja completamente recuperado e possa vir debater conosco aqui uh, todas as propostas e projetos para o município de Erechim. Pois bem, senhora presidente, nesses últimos cinco minutos que faltam, é bem importante, e eu pedi licença para o vereador Nadir, líder da bancada do MDB, né, no último dia 24 de março, o partido, a agremiação partidária que eu faço parte, e aqui o vereador Jurandir Pezenato representa a bancada, como vice-líder da bancada, uh, o MDB completou 55 anos de história. E, e eu tenho uma, uma história muito grande dentro do MDB, já transitei por diversas executivas, diversos diretórios, a presidente Ana, é nossa ex-presidente do MDB também, em 2017 e 2019, ela que esteve à frente da executiva municipal. 
Então, infelizmente, o secretário Marmentini, que é o presidente atual do MDB, não se encontra nesta casa, mas a gente escreveu algumas palavras em nome da bancada, e eu pedi licença ao vereador Nadir, que é o líder da bancada hoje, para que a gente pudesse externar toda essa, eu, dig, eu diria assim, é, é, esta convivência e, principalmente, o que representa o MDB para a sociedade. Nesses 55 anos, o MDB tem abrigo nas causas sociais. Nestas mais de cinco décadas, as bandeiras do partido se confundiram com as bandeiras do povo. E a agremiação tem atuado para dar respostas que a sociedade merece e precisa. Sim, é verdade que somos questionados diretamente, diariamente pelas nossas práticas e posições. Agora, jamais existiria a possibilidade desta contestação se antes não tivesse existido a luta. O MDB é grande do tamanho do Brasil. E a nossa face é muito diversificada, assim como o nosso país. Nosso maior defeito também é a nossa maior virtude, presidente Ana. Um partido amplo, grande e heterogêneo. Assim também é a nossa sociedade. E essa é a nossa grande fiscal. Vamos crescendo juntos, melhorando a cada dia, corrigindo defeitos e distorções para merecermos o tão almejado reconhecimento dos brasileiros, dos gaúchos e também da sociedade erechinense. Esse recado que eu gostaria de deixar em nome da bancada do MDB de Erechim e de todos os amigos que nos acompanham. Muito obrigado, senhora presidente. Retorno a essa tribuna na semana que vem, se Deus quiser, para que a gente possa fazer mais debates. Obrigada, vereador Fifo. Com a palavra, a vereadora Maria de Lourdes. Então, boa tarde, presidente. Tá? Uh, eu estive ouvindo o pessoal falando né, sobre a Covid. Tá? Então, assim, eu também passei Covid, meu filho passou Covid, e a gente fez tratamento logo, que começou o sintoma, e, graças a Deus, não precisamos de de internação e tudo certo, né? Então assim, uh, esse fica em casa, né? Por causa da Covid, eu não concordo, fica em casa, porque assim, eu passei a Covid, tive Covid e continuei trabalhando. Eu só fechei meu salão uma, uma semana no começo da Covid e continuei trabalhando e com clientes e claro, não dentro dos conformes que a gente tem que Uh, né, que a lei manda, uma a cada hora, uh, só com hora agendada, e continuei trabalhando, toquei minha vida. Então, por isso que eu acho, assim, que ele falando agora, o Araújo falando na, na crise que está aí fora, com certeza que está, porque a gente que é autônomo, uh, isso que eu tenho outra renda, eu sou já aposentada, graças a Deus. <risos> Mas, assim, e se eu não tivesse essa renda de aposentadoria? Eu pago dois aluguel, né? Então, assim, não tem como ficar em casa. Não tem como a gente dizer, não, não vou trabalhar. Porque tem muito liberal autônomo, né, na Cleto. Hoje tem muito, manicure, uh, né, massagista, muito. Então, eu acho, assim, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que tocar a vida da gente normal, porque a Covid, ela está aí, né? A gente não tem o que fazer. E a gente... Tem que ter, a economia tem que andar, porque a gente sabe que sem dinheiro a gente não sobrevive. E estamos aí. Né? E, e quero agradecer toda a, a presidente, né? eu e ela que ficamos aqui como mulher. E eu sou a prova que eu digo assim, que a mulher nunca deve desistir de seus sonhos, porque eu fui pela segunda vez, uh, concorri pela segunda vez, até... O Flávio não está aí, mas quem uh, esteve me convidando foi o Flávio e o Ale. Né? Eu até nem ia mais agora, mas aí, em função, eu acabei aceitando o meu filho, uh, que insistiu para mim ir também. Né? E ele também se, se impôs bastante. Né? Querido, muito obrigado. E estamos aí lutando. E, quem sabe, na próxima, né, se... Se eu estiver ainda por aí, quem sabe a gente vai. Né? E, graças a Deus, eu assim, uh, acho que a experiência da gente ninguém tira. Foi uma experiência muito, muito grande. 
Eu não me elegi, mas também não fiquei triste, porque eu sabia que é, um, é algo difícil, né? é algo difícil a gente uh, né, chegar a, a se eleger, mas estou muito feliz por ter chegado até aqui. Tá? Então, tenho que só agradecer né, o, o Ale, o Flávio, as pessoas que, que me deram força, né, Ale? <risos> e, e a todo o pessoal que, que está aqui, os colegas, pela força, pelo apoio, pelo carinho, né, ter me recebido nesta casa. E espero a gente se encontrar de novo outras vezes. Né? E gosto de política. <risos> Gosto, eu, Anacleto me conhece, né, Anacleto? De lá dos outros carnavais, lá muito tempo, que eu já, já era um pouco assim, né, envolvida, né? Então, uh, só que como a gente trabalha muito também, a gente não tem muito tempo, né? Então, mas eu acho que foi muito bom ter chegado até aqui. Muito obrigado e estou à disposição sempre que, se alguém precisar de, de algo de mim, estou à disposição. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos, vereadora Maria, e desejamos que você nunca desista. Precisamos de pessoas que tenham persistência. Obrigada, vereadora. Em comunicação de liderança, vereador Claudemir. Corta. Vereador João. Vereador André. Vereador Ali. Em explicações, vereador Claudemir. Vereador André e vereador Ali. Nada mais a ser tratado. Declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 5 de abril, segunda-feira, às 14, às 14 horas. Obrigada a todos e uma feliz Páscoa a todos os colegas vereadores e a todos que estão, nesse momento, nos assistindo.